Are you interested in learning English? Or do you interested in learning English? Are you hungry? Or do you hungry? Are you optimistic? Or do you optimistic? Are you think positive? Or do you think positive? Dear learners, we are getting problem at the time of getting this kind of sentence. Whenever we are trying to pronounce that kind of sounds or sentence, then we are getting problems. Which one we use? To do verb or to be verb? So dear learners, in this video, we are going to know where we have to use to do verb and where we have to use to be verb. So, cholun, amra dekhi, amra jokhon confusion e pore jai, ei dhoron sentence babar kara khetre, ashole amra to be verb use korbo, na ki to do verb use korbo. Amra sheta ei practice sentence practice er madhyome jere nai. I sacrifice my own interest for group interest. I sacrifice my own interest for group interest. I can, I can sacrifice a sentence is sacrifice or say verb. I like the sentence the key. I love my country very much. They could a sentence say, I love my country very much. A sentence say, love for the verb. I'm right to sentence the key. I welcome. I welcome you all to English school. <clears throat> so dear learners, I'm right here in a sentence in the I welcome you all to English school. You can welcome what's a verb. I'm right in the sentence. You can have a declam sacrifice. The Shorashuri Shorashuri verb base from you can have a verb base from you can have a base from you can have a love. A kind of verb based from verb hoyeche welcome. To jokhon amra kono sentence er modhe verb er based from dekhbo tokhon shei khetre amader ke to do verb diye prashno korte hobe. So ei sentence e amra prashno korte hobe do I sacrifice my own interest for group interest? Do I love my country very much? Do I welcome welcome you all to English school? I'm right. I'm actually sent to the kids. I'm I am hungry. I can I can eat a portion of our country. I'm other key. I can I'm addicted about see it a cool auxiliary verb. Auxiliary verb in this sentence. It a finite verb is a way. Baba did to it. Keep the job on it. I'm a portion of the job. Talk on a mother key. A form to auxiliary verb, the auxiliary verb to the shaman and yashley, it answer personal hoja with the one that can. Am I hungry? Our actor sentence the key. He is a successful businessman. He is a successful businessman. এখানে দেখেন একই আমরা দেখতে পাচ্ছি বি ভার্ব এখানে ফাইনাইট ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেন্টেন্সের মধ্যে তো এই বি ভার্বের ফর্মটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে হবে কি হবে ইজ হি আ সাকসেসফুল বিজনেসম্যান সো ডিয়ার লার্নার্স আমরা এখানে জানতে পারলাম টু ডু ভার্ব কোথায় ব্যবহার হচ্ছে এবং টু বি ভার্ব কোথায় ব্যবহার হচ্ছে সো মূলত তিনটা জায়গাতেই টু ডু ভার্ব ব্যবহৃত হয় আমরা যদি সেই তিনটা জায়গা জানতে পারি তাহলে আমাদের আর কখনো কোনো সমস্যা হবে না আমরা যে সমস্যায় ফেস করি টু ডু ভার্ভ অর টু বি ভার্ভ তো আমাদের 
মূলত আমরা সেটাই জানার চেষ্টা করছি সেই কোন তিনটি জায়গা যেখানে আসলে টু ডু ভার্ড ব্যবহৃত হয় দেখুন আমরা একটা অলরেডি জেনে গেছি এখন দ্বিতীয় জায়গাটা আমরা জেনে নিচ্ছি যেখানে আমাদেরকে টু ডু ভার্ড ব্যবহার করতে হবে দেখেন আই এম টু গৌ টু মাই অফিস আই এম টু গৌ টু মাই অফিস অ্যাট নাইন এম এখন এখানে দেখেন আই ওয়াজ আই ওয়াজ টু গো টু মাই অফিস অ্যাট নাইন এম আই হ্যাড আই হ্যাড টু গো টু মাই অফিস অ্যাট নাইন এম আই হ্যাভ আই হ্যাভ টু গো টু মাই অফিস অ্যাট নাইন এম তার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন এখানে প্রথম দুইটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাম আর প্রথম এখানে অ্যাম আছে এখানে আছে ওয়াজ যদি আমরা প্রথম দুইটা প্রশ্ন প্রথম দুইটা আমরা প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমাদের যদি এই অ্যামটা সামনে নিয়ে আসলেই হবে দেখেন এখানে অ্যাম সামনে নিয়ে আসলে হবে এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ওয়াজটা সামনে নিয়ে আসলে হবে যেমন অ্যাম আই টু গো টু মাই অফিস অ্যাট নাইন এম ওয়াজ আই টু গো টু মাই অফিস অ্যাট নাইন এম কিন্তু এই দুইটা ক্ষেত্রে এই এই দুইটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে টু ডু ভার্ড ব্যবহার করতে হবে যেমন ডিড আই হ্যাভ টু গো টু মাই ডিড আই হ্যাভ টু গো টু মাই অফিস অ্যাট নাইন এম এখানে ডিড কেন ব্যবহার করতে হচ্ছে কারণ এখানে হ্যাড হচ্ছে এই হ্যাবের পাস্ট টেন্স তো যে কারণে আমাকে এখানে ডিড ব্যবহার করতে হবে ডিড আই হ্যাভ টু গো টু মাই অফিস অর্থাৎ এটা কিন্তু টু ডু ফার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে আর এই সেন্টেন্সে দেয় এখানে এই সেন্টেন্স হবে ডু আই হ্যাভ টু ডু আই হ্যাভ টু গো টু মাই অফিস অ্যাট নাইন এম সো ডিয়ার লার্নার্স আমরা এখানে জানতে পারলাম এই এই আরেকটি জায়গা যেখানে আমাদেরকে অবশ্যই টু ডু ভার্ট ব্যবহার করতে হবে এখন আমরা জেনে নিচ্ছি আরও একটি জায়গা যেখানে আমাদেরকে অবশ্যই টু ডু ভার্ট ব্যবহার করতে হবে ডিয়ার লার্নার্স আমরা কজিটিভ ফর্মটা জানি কজিটিভ ভার্ব সো যখন এটা কখন হয় যখন আপনি কোনো কাজ সরাসরি করবেন না অর্থাৎ আমি যখন কোনো কাজ সরাসরি করব না কর্তা নিজে যখন কোনো কাজ না করে অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেয় কোনো একটা কাজ সেটা হচ্ছে কজিটিভ ফর্ম অর্থাৎ কজিটিভ ভার্ব সেখানে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে এ ধরনের কজিটিভ ফর্মে আপনাকে যদি আপনি প্রশ্ন করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে টু ডু ভার্ব ব্যবহার করতে হবে আমি একটু দেখে নেই আই মেক my driver i make my driver wash wash the car so i make my brother wash the car i made i made my brother wash the car i will make make my driver wash the car dekhen amra ei sentence e jodi amra proshno korte jai tahole obosshoi obosshoi amaderke ekhane to do what use korte hobe kemon hobe do i make my brother wash my car so ekhane do diye amaderke proshno korte hobe dekhen par sentence e hocche ha did did i make my did i make my driver wash my car তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আই মেড আই মেড মাই ব্রাদার ওয়াশ মাই কার তো এখানে আমাদেরকে ডিড দিতে হবে এবং এই মেডের মেডের প্রেজেন্ট ফর্ম আমাদেরকে মেক ইউজ করতে হবে সো ডিড আই মেক মাই ব্রাদার ওয়াশ ডিড আই মেক মাই ব্রাদার ওয়াশ দ্য কার আর এখানে ডু আই না এখানে সরাসরি আমাদেরকে এই উইল ফর্মটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে যে উইল আই মেক মাই ব্রাদার ওয়াশ দ্য কার সো ডিয়ার লার্নার্স আমরা এখানে জেনে নিলাম যে এই দুইটা সেন্টেন্সে আমাদেরকে এখানে সরাসরি কিন্তু আমাদেরকে টু ডু ভার্ভ ব্যবহার করতে হচ্ছে সো ডিয়ার লার্নার্স আমরা জানতে পারলাম কোন তিনটি জায়গাতে বলুত আমাদেরকে টু ডু ভার্ভ ব্যবহার করতে হয়
প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আরও আরও কিছু জায়গা আছে যেখানে আমরা টু টু ফাফ ইউজ করি বাট ইন পজিটিভ সেন্স লাইক যেমন বলি প্লিজ প্লিজ ডু ডায়াল প্লিজ ডু ডায়াল আরও আমরা বলে থাকি আই হ্যাভ টু ব্রাদার অ্যান্ড টু সিস্টার আই হ্যাভ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড টু সিস্টার্স এখন দেখেন এখানে এখানে কিন্তু সরাসরি এই আমরা এখানে ইউজ করতে পারি আই ডু হ্যাভ এই যে ডু এখানে সরাসরি আমরা ইউজ করতে পারি আই ডু হ্যাভ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড টু সিস্টার্স এখানে যে ডু আমরা ব্যবহার করেছি এটা কিন্তু এই ডু বা ডু ব্যবহার করা হচ্ছে এটাকে একটু গুরুত্ব দেওয়ার জন্য একটি একটু জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বলি তো এখানে ডু বাবটা ব্যবহার করেছি এখানেও দেখেন প্লিজ ডু ডায়াল এখানে ডুটা ব্যবহার করা হয়েছে মূলত এটাকে একটু গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বা একটু জোর দেওয়ার জন্য ওকে সো ডেয়ার লার্নার্স আমরা জানতে পারলাম আসলে কোথায় টু টু ভাব ব্যবহৃত হয় আমরা এই তিনটি জিনিস জানতে পারলেই আমরা কখনোই টু টু ভার্ভ নিয়ে আমাদের কখনোই কোনো সন্দেহ আসবে না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ